హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు గోధుమ గడ్డిని ఇంట్లోనే మనం మట్టి లేకుండా ఎలా పెంచుకోవచ్చు అలాగే ఎండలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే పెట్టుకుని ఏ విధంగా పెంచుకోవచ్చు ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ బుట్టలు స్టీల్ గిన్నెలు యూస్ చేసి ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నాను ముందుగా దానికోసం నేను ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమలు తీసుకుని టెన్ అవర్స్ పాటు నానబెట్టేసుకున్నాను నానబెట్టిన తర్వాత దీన్ని ఒక బాక్స్లో కానీ లేదంటే ఒక గిన్నెలో కానీ వేసుకుని మూత పెట్టేసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కల్లా ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చేస్తాయి నేను మార్నింగ్ నానబెట్టేసుకుని ఒక నైట్ అంతా వదిలేశాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కల్లా మనకి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చేసినవండి ఈ మొక్కలు పెంచుకోవడానికి నేను ఇట్లాంటి హోల్స్ ఉన్నటువంటి స్టీల్ గిన్నెలు యూస్ చేస్తున్నాను అలాగే ప్లాస్టిక్ గిన్నెలు కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒక గిన్నె తీసుకుని ఈ ప్లేట్కి సరిపడేటువంటి గిన్నె తీసుకుని దాన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్లేట్ని దీనిపైన మనం పెట్టుకోవాలండి ఇలా ప్లేట్ పెట్టుకున్నప్పుడు వాటర్ అనేది మనకి ఈ హోల్స్కి కేవలం టచ్ అయితే మాత్రమే సరిపోతుంది పై వరకు ఫుల్గా వాటర్ అనేది వేసుకోకూడదు అలా వేసుకున్నట్లయితే మనకి గోధుమలు పాడైపోతాయి ఇట్లా వాటర్ మనకి హోల్స్కి టచ్ అయ్యే విధంగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి ఇట్లా పైకి రాకుండా కొద్దిగా మనకి టచ్ అయ్యే విధంగా వేసుకుంటే మాత్రం సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నానబెట్టి మొలకొచ్చినటువంటి ఈ గోధుమలన్నీ కూడా దీనిపైన పెట్టేసుకోవాలి మొత్తం అన్నీ వేసేసుకోవాలి ఇట్లా మనం ఇట్లా మొలక కట్టి వేసుకోవడం వల్ల మొక్క అనేది మనకి త్వరగా గ్రోత్ అయిపోతుందండి మామూలుగా అలా వేసుకున్నట్లయితే మీకు టెన్ టు లెవెన్ డేస్ అట్లా పడుతుంది ఇట్లా మొలక వేసి పెట్టడం వల్ల మనకి తొందరగా ఎయిట్ టు నైన్ డేస్లోనే మనకి ఈజీగా గోధుమ గడ్డి అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఇది మనకు ఫస్ట్ డే అండి నేను మొలక కట్టి నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఇట్లా వేసాను ఇది ఫస్ట్ డే మనకి ఇట్లా చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చి ఇట్లా వచ్చినాయి చూడండి వాటర్ మనకి కేవలం హోల్స్ మాత్రమే టచ్ అయ్యే విధంగా వేసుకోవాలి ఇట్లా పైకి రాకుండా చూసుకోవాలి త్రీ డేస్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న మొక్కలు రావడం స్టార్ట్ అయినాయి చూడండి అట్లాగే ఈ హోల్స్లోంచి వేర్లు అనేవి మనకి కిందకి వెళ్ళి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ మొక్క అనేది గ్రోత్ అవుతుంది వా ఇందులో వాటర్ అనేది మనం ఏ రోజు కారు అని చేంజ్ చేసేసుకోవాలండి వాటర్ డైలీ చేంజ్ చేయకపోయినా కనీసం డే బై డే అన్నా కూడా వాటర్ అనేది మనం చేంజ్ చేసేసుకోవాలి ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది నీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇలా వేర్లకు తగిలేలాగా మాత్రమే పోసుకోవాలి పై వంట వరకు మాత్రం ఖచ్చితంగా పోసుకోకూడదు అట్లా వేసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ చెప్తున్నాను గోధుమలు అనేవి పాడైపోతాయండి మనకి వై పైన అంతా కూడా వైట్ వైట్గా బూజులా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా వాటర్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే వేర్లకు తగిలేలాగా జస్ట్ ఆ హోల్స్కి టచ్ అయ్యే విధంగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది పూర్తిగా ఎయిట్ డేస్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి గోధుమ గడ్డి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎయిట్ టు నైన్ డేస్ ఉన్నటువంటి గోధుమ గడ్డిని జ్యూస్లా చేసుకుని తీసుకోవాలండి అప్పుడే దానిలో ఉన్న మెడికల్ వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా మనకి దక్కుతాయి ఇది నేను ఇలా ప్లాస్టిక్ బుట్టలో కూడా వేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి ఇది వీడియో కవర్ చేయడం నాకు చిన్న మిస్టేక్ వల్ల మిస్ అయిపోయినాయి అందువల్ల నేను చూపించలేకపోతున్నాను ఇట్లా ఈ ఏ రోజైతే నేను ఇందులో వేసానో అదేవిధంగా ఈ ప్లాస్టిక్ బుట్టలో కూడా నేను వేసుకుని ప్రిపేర్ చేసేసాను ఈ రెండు ఒకే ఏజ్ ఉన్నటువంటివండి ఎయిట్ డేస్కి మనకి ప్రిపేర్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఒక కత్తెర తీసుకుని ఈ గడ్డేనంతా కూడా మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ గోధుమ గడ్డలో మనకి చాలా పోషక విలువలు ఉంటాయండి చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి ఏ అలాగే బి కాంప్లెక్స్ సి విటమిన్ మనకి చాలా బాగా లభిస్తుంది దీనివల్ల రోగ నిరోధక శక్తి అనేది కూడా పెరుగుతుందండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది కూడా మన బాడీకి చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఈ గోధుమ గడ్డి వల్ల మనకు చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి దీని వాల్యూస్ తెలిసాయంటే మనం అస్సలు ఎవరు కూడా దీన్ని విడిచిపెట్టలేరు ఇది తీసుకోవడం వల్ల మనకి వెయిట్ లాస్ అనేది బాగా జరుగుతుందండి అలాగే హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంట్ అనేది కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఎవరైతే రక్తహీనతతో ఫీ బాధపడుతూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇది తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి బ్లడ్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి బాడీలో ఉన్నటువంటి చెడు కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా ఇది మనకి కరిగించేస్తుంది దీంట్లో క్యాన్సర్ గుణాలతో ఫైట్ చేసేటువంటి లక్షణం ఉంటుందండి అందుకని క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా మనకి ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ గోధుమ గడ్డి చూసి చూసుకోమని ఇట్లాంటి ఈ గోధుమ గడ్డి మనం తీసుకోవడం వల్ల చాలా యూజెస్ అనేవి ఉంటాయి మనం బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడా కూడా ఈ జ్యూస్ అనేది తె
ఇది కనీసం వీక్లీలో మనం త్రీ ఫోర్ టైప్స్ అన్నీ తీసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏంటి కనుక నాకు వెయిట్ లాస్ అనేది బాగా జరిగిందండి నేను ఒక త్రీ మంత్స్లోనే ఒక సెవెన్ కేజీస్ వెయిట్ వరకు తగ్గానండి ఇది నేను రెగ్యులర్గా వీక్లీలో త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ కంపల్సరీ తీసుకుంటాను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అదండి అలాగే హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంట్ కూడా నాకు బాగా పెరిగింది కొంచెం నాకు హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం అయింది అప్పుడు డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తే నేను ఇట్లా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను దీనివల్ల నాకు ఆ రెండు యూజెస్ అయితే బాగా కలిసి వచ్చినాయండి ఈ గది గోధుమ గడ్డంతో కూడా ఇట్లా తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా క్లీన్ చేసేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చేసేసుకోవాలి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు దీంట్లో చాలా తక్కువ వాటర్ వేసుకోవాలండి ఎక్కువ వాటర్ అనేది వేసుకోకూడదు కొద్దిగానే వాటర్ వేసుకుని మనం మిక్సీలో వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మనం మిక్సీలో వేసేసుకుని పేస్ట్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని ఏదైనా ఒక ఫిల్టర్ సాయంతో మనం వడకట్టేసుకుందాం దీంట్లో ఉన్నటువంటి గడ్డ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయి మనకి మంచిగా జ్యూస్ అనేది గ్లాస్లోకి సపరేట్ అయిపోతుంది ఏదైనా ఒక స్పూన్తో కానీ చేత్తో కానీ మనం ఇట్లా నెక్చక్కగా ఒత్తుకున్నామంటే దీంట్లో ఉన్న జ్యూస్ అంతా కూడా మనకి సపరేట్ అయిపోతుంది మనం మట్టి వేసి పెంచుకున్నట్లయితే ఈ గోధుమ గడ్డి కంపల్సరీ ఎండలో పెట్టాల్సి ఉంటుందండి ఎండలో పెట్టాలంటే కొంతమంది అపార్ట్మెంట్లోకి ఎండ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనకి మొక్క అనేది గ్రోత్ అవ్వదు కానీ ఇలాంటి వాటర్లో మనం పెంచుకున్నట్లయితే ఎవరైనా సరే ఈజీగానే పెంచుకోవచ్చండి మనకి ఎండ రాకపోయినా సరే మనకి ఈజీగా మొక్క అనేది గ్రోత్ అవుతుంది ఇంట్లో పెట్టుకునైనా కూడా పెంచుకోవచ్చు బాల్కనీలో అది జస్ట్ గాలి లెవెల్ త్రో పడితే సరిపోతుంది ఆ కొద్ది సన్లైట్లోనే మనకి ఈ మొక్క అనేది గ్రోత్ అయిపోతుందండి ఈజీగా మనం పెంచుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా మొత్తం అంతా తీసేసుకున్న తర్వాత పిప్పి ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ జ్యూస్ అనేది మనకి మంచిగా సపరేట్ అయిపోయింది ఈ జ్యూస్లో మనం ఎటువంటి తేనె నిమ్మరసం అలాంటివి ఏమీ కలుపుకోకూడదండి మనం దీన్ని డైరెక్ట్గానే తీసుకోవాలి మామూలుగా రెగ్యులర్ జ్యూసెస్ అయితే కనుక మనం అందులో తేనె నిమ్మరసం అట్లాంటివి యాడ్ చేసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఉంటాము కానీ ఈ గోధుమ గడ్డి రసంలో మనం అటువంటివి ఏమీ కూడా యాడ్ చేసుకోకూడదు ఇట్లా డైరెక్ట్గానే తీసుకోవాలి అప్పుడే దీంట్లో ఉన్న మెడికల్ వ్యాల్యూస్ అనేవి మనకి అందుతాయి నేను ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీన్ని డైలీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా బాగా యూజెస్ ఉంటాయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి